வெல்கம் டு சக்தி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பச்சை பயிரில் வந்து எப்படி தோசை ஊற்றலான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் மிக்சி ஜாரில் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து சீரகம் மிளகு இஞ்சி நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த மிளகு காரமே போதும்னு தோணுச்சு ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறதால கொஞ்சம் மிளகு நான் அதிகமாகவே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த மாவு பதத்துக்கு வந்ததும் நம்ம வந்து இட்லி மாவு வந்து அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா வீட்டில் ஸோ அதில் வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம தனியாக தோசை ஊற்றணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டோ மூணு தான் வரும் ஸோ நம்ம தோசை மாவில் நம்ம வீட்டில் எப்போயுமே அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாவில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா தோசையும் வரும் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கப் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்லி மாவு வந்து ஒரு மூணு நாலு கப் எடுத்தீங்கன்னா அதோடு இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து தோசை ஊற்றி கொடுக்கலாம் இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சை பயிர் வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இஞ்சி மிளகு இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து மாவு நம்ம வந்து அரைக்கும்போது மாவுலேயே வந்து ஃபுல்லாக வந்து எப்படி சொல்கிறது அது வந்து தனியாக நம்ம கடிக்காமல் நமக்கு வந்து மாவோட மிக்ஸ் ஆகிடுது இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் அந்த டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் பசங்க சாப்பிட்டம்போதும் வந்து மிளகு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வைப்பாங்க நம்ம தோசையில் சும்மா மிளகு சீரகம்லாம் போட்டு நீங்கள் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோட ஃப்ளேவர் உள்ளே போகும் உடம்பும் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாம்பார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் தக்காளி சட்னி புதினா சட்னி எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பசங்களும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம டெய்லி வந்து தோசை ஊற்றி கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நம்ம செய்யும்போது அவங்களும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷனை சொல்லுங்கள் தேங்க்